Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы рассмотрим с вами такую установку, которая нужна для производства пена и зола. Пена и зол применяется для заполнения пустот в стенах и перекрытиях, улучшает их свойства теплоизоляционные, заменяет пенопласт. Можно сказать, что это жидкий пенопласт. Он не горюч и попадает во все поры. Застывает в течение пару часов первое остывание, потом уже две недели и он уже не имеет никакого запаха и вкуса. Значит, выпускается такая установка в Харькове. Имеет такую характеристику. Марка ее пена из ОЛБ. В принципе, я еще ее не, не пробовал, не испытывал, поэтому сейчас нужно нам это дело сделать. Проверить ее, как она работает, на что она способна. Я уже для нее приобрел компрессор, который я вам рассказывал в прошлом видео как его собирать. Его производительность 350 литров в минуту, как рекомендует производитель. И купил все компоненты для производства пена и зола. Наша задача теперь эту установку запустить, проверить и утеплить стены своего дома, который у меня пока не утеплен. Итак, начнем. Производитель выпускает небольшую такую памятку, инструкцию по эксплуатации. Она находится в электронном виде на сайте производителя. Поэтому ее нужно взять самому, распечатать и узнать пароль у производителя для того, чтобы его открыть от архив. Она состоит из трех листиков. Два листика это инструкция и третий листик это рецептура для производства пена и зола. Для начала, согласно инструкции производителя, необходимо подкручивать манометры с крышками и позаполнять оба баллона полностью водой для проверки герметичности. Это был правильный пункт, потому что у меня в трех местах побежала вода. Внизу здесь на подключении и вверху. Было бы обидно, если бы вместо воды вытекал дорогостоящий химический реагент. Поэтому будем все подтягивать и после этого приступим к дальнейшей работе. После того, как все стыки и разъемы установки лепиной зола закрепленные, уконопаченные, необходимо приступить к утеплению стены. Вот у меня есть такая стена из красного кирпича. Она выполнена с колодцем по центру размером 5 см. Если вы не знаете, какой размер у вас колодца, необходимо взять тоненькое сверло, просверлить маленькую дырочку и с помощью проволочки прощупать, какая же у вас глубина этого колодца здесь идет дальше глиняный саман внутри обложена стена и между этим кирпичом и глиняным саманом есть расстояние которое необходимо заполнить пеной и золом нам необходимо теперь взять обычный мел рулетку и на расстоянии полтора метра в шахматном порядке друг от друга сделать разметку мест где будет сверлиться отверстие для запенивания пеноизола. Итак, начнем. На расстоянии 40 см под подоконниками, ровно по центру, необходимо определиться с местом и сделать отверстие для запенивания пеноизолом. Примерно на стыке кирпичей. И делаем то же самое, через полтора метра отмерим расстояние. Это сбоку. Теперь осталось только взять сверло. У меня сверло диаметром 26 мм победитого и просверлить дырки. Вот важно определиться с толщиной кирпичной стены для того, чтобы не просверлить стену насквозь. Сверло ушло в лук, значит стена просверлена. Можно сверлить дальше. Сверлим в швах для того, чтобы потом было легче их заделать. Затем необходимо взять раструб Планга, под которым будет подаваться пенозол, и проверить, плотно ли входит он в свое место, чтобы не было больших щелей, его не удавливало обратно. Как видно, как раз сверло соответствует раструбу с небольшим 
запасом здесь счет расширения оно плотно садится на свое место значит можно сверлить дальше Вот теперь можно приступить к заполнению пустот пеноизолом. Установка пена для пеноизола очень хорошая, но есть единственный остаток. Это то, что шланг, который пневмо соединяет два баллона ресивера, имеет прямую связь с одной заливочной орловиной, со второй. И при этом, когда мы будем заливать смолу или раствор, возможно попадание между ресиверами этих Смесей, которые дадут реакцию и возможно затвердевание массы в ресиверах. Поэтому для того, чтобы этого не было, рассмотрим вариант врезки крана дополнительного по центру между этими емкостями. И при заправке происходит закрывание крана, что предотвратит попадание разных реагентов в противоположные емкости. Теперь подключим воздушный компрессор нашему аппарату для производства пеноизола таким образом самое главное не забыть открыть кран наш промежуточный для того чтобы не было давления в одном ресивере и в другом оказывается не будет поэтому нужно чтобы одинаковое было давление он должен быть открыт итак начнем включаем компрессор Давление в ресиверах должно быть две атмосферы по рекомендации завода производителя. Кран перекрыт, поступление воздуха. Все краны воздушно закрыты. Теперь нужно проверить эти соединения на протечку. Или по слуху, или можно намылить соединение и проверить, где же течет. Или полить просто водичкой. Следующим этапом будет наполнение резервуаров смолой и пенообразователем с водой и катализатором. Для этого мы откручиваем манометры, которые одновременно являются и крышкой этих резервуаров. Закрываем кран, который мы поставили для защиты от перелива одной жидкости в другую. И после этого можно заливать смолу с помощью импровизированной леечки, сделанной из баклажки. В эту емкость здесь написано смола здесь пена главное их не перепутать потому что если перепутать то все работа будет на смарку придется все чистить полностью и промывать и разбирать у меня смола кфти есть заводом заводителем специальный паспорт она делается в городе северодонецк в принципе это говорит о том что в ней все соответствует гостам необходимо перемешать Смотрю, чтобы она имела однородный состав. Вот она имеет такую консистенцию, слегка липкую. Заполняем с помощью леечки, стараясь меньше проливать. На следующем этапе нам понадобится обычная водопроводная вода, отвердитель, это ортофосфорная кислота, концентрированная пищевая, присадка, которую советует нам производитель, и пенообразователь, которые мы смешаем с водой в определенной пропорции и сделаем раствор, который будет заливаться в противоположный резервуар с надписью пена. На 25 литров воды добавляем 250 грамм пенообразователя. Пенообразователь у нас АБСК. И 
вода сразу стала пенной. Наливаем 150 мг катализатора. Хорошенько все перемешиваем и добавляем 250 мл присадки. Для начала необходимо подключить компрессор, патрубку для компрессора. Потом открыть кран, который мы поставили по центру, воздушный, и включить компрессор. Для этого необходимо настроить этим краном, который находится в передней части, давление две атмосферы. То есть лишний воздух должен входить через этот патрубок. На следующем этапе нам понадобится секундомер, у меня он на телефоне. И мерная емкость. Емкостью 1 литр. Необходимо с помощью крана, который регулирует подачу смолы синенького, отрегулировать подачу 1 литр в минуту. Плюс-минус 50 грамм. Поэтому высекаем время, открываем основной кран подачи смолы и с помощью маленького крана синенького выставляем эту подачу. При этом включив компрессор. После этого присоединяем раздаточный рукав к выходному патрубку пеногенератора. С помощью комута затягиваем на патрубке пеногенератора. Необходимо настроить подачу пены, чтобы пена была устойчивая, однородная и держалась 8-10 минут. Была мелкой, мелкодисперсной и устойчивой. Для этого также подаем давление с помощью компрессора две атмосферы. Открываем с правой стороны такой же перекрывной кран, как и на кране для смолы. И плавно открывая второй кран регулировочный или закрывая, регулируем подачу пены. Вот такой виноизол получился в пробной партии. Уже прошло 3 часа. И он превратился в мягкий пенопласт. Если так нажимать, то он имеет хорошую жесткость. Нам это подходит. То же самое вот здесь. Есть такой же. Он еще не полностью высох, но полностью застыл. Здесь просто пенообразователь, видно, что он без смолы. Теперь будем заполнять стены.
Если у вас перерывы в работе установки более 5 минут, то шланг желательно с подачи пены снять и промыть, потому что когда он схватится, пены зол придется потом долго ждать, пока он полностью высохнет и после этого уже вытрушивает. Поэтому проще его, пока он не застыл, хорошенько вымыть. Таким образом я шланга подключаю, видно как течет остатки текут остатки пены и зола. Конечно, работа не очень чистая, но это все отмоется и тепло в доме ничем не заменит, даже можно потерпеть временное загрязнение двора. Потеки на стенах убираются очень легко, видно, что он уже застыл почти и можно его просто обкрышить. Если будет пятна, останутся на стене, то можно с помощью или автомойки, или щеточкой с водой хорошенько отмыть, что мы и сделаем. Вот теперь приступим к уборке пены, которая застыла и уже является. На стенах будем протирать. Привет. Валя хочет нам помочь. Мы Я возьмем обычную одежную, жесткую, теплую воду. И потихонечку будем смывать лишнее, что образовалось после работы. Если надо воду менять почаще, и в этих местах особенно качественно все отмыть. Можно уже два-три раза для того, чтобы не было потом белых пятен на красном кирпиче. Все у нас при делах. И всем будет тепло теперь, да, Тимочка? Вот, она на велике катается. Вот так. Прекрасно все отмывается. Мы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как можно утеплить стены пеноизолом с помощью харьковской установки пеноизол Б. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Пишите наш канал. Будьте с вами. Всем пока.